ഈശം ശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ സ്നേഹാകാലത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് നാം ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുക സ്നേഹാകാലം വചന പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് അറിഞ്ഞ ദൈവത്തെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള സ്ലീഹന്മാരുടെ നിരന്തരമായ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിച്ചതും ഹൃദയം കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചതുമായ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വചനത്തെ ലോകത്തിന് കൊടുത്ത് ലോകത്തെ ജീവനുള്ളതാക്കി മാറ്റിയ കാലമാണ് സ്ലീഹാക്കാലം ഈ സ്ലീഹാക്കാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ദൈവവചനത്തെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വചനത്തെ എപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രഘോഷിക്കണമെന്ന് തിരുവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യും പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയാണ് വചനവ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡമായിട്ട് നിൽക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം കരുണയുടെ മുഖം മിശിഹായുടെ മുഖം തന്നെയാണ് ആ മുഖത്തെ ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കരുണ നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അർപ്പിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചത്തെ വചന വായനകളിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെയും സഭ നമുക്ക് നൽകിയത് ഈ ആഴ്ച ദൈവവചനത്തെ നാം എപ്രകാരം സ്വീകരിക്കണമെന്നും ദൈവവചനത്തെ നാം എപ്രകാരം നൽകണമെന്നും ഇന്നത്തെ വചന വായനകൾ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രത്യേകമായി ദൈവവചനം ജീവിക്കുന്ന വചനമാണ് അത് നൽകുന്നത് നിത്യജീവനാണ് കബർനാമിലെ ജീവനുള്ള അപ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിന് ശേഷം ഈ വചനം കഠിനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്ന ഒരു പറ്റം ജനത്തെയും ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ കൈവശമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധഗന്ധ വായനകളിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുക ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ നിത്യം ജീവിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന അപ്പം പിതാവായ ദൈവം തന്നെയാണ് എന്ന് ഈശ സമർത്ഥിക്കുക ആ പിതാവാണ് പുത്രനായ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അപ്പം നൽകുകയും ജീവനെ നൽകുകയും ആ ജീവൻ സമൃദ്ധമായിട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തത് ഈ വചനത്തെ ഉദപ്പോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ വചനം കഠിനമാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് ദഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്ന ഒരു പറ്റം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ദൈവവചനത്തെ സ്വീകരിക്കാത്തവൻ രക്ഷാകര രഹസ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല കാരണം വചനത്തിൽ വിളമ്പുന്നത് രക്ഷാകര രഹസ്യമാണ് അത് പീഡാനുഭവത്തിന് ചരിത്രമുണ്ട് മരണത്തിന് ചരിത്രമുണ്ട് ഉത്ഥാനത്തിന് ചരിത്രമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ആരോഹണത്തിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ രക്ഷാകര ചരിത്രത്തെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് തിരുവചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് കഠിനമാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മിശിഖ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് അത്രമാത്രം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഉതപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ആയി മാറുകയില്ലേ എന്ന് കർത്താവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ദൈവവചനത്തെ സ്വീകരിക്കാത്തവൻ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകര രഹസ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല 
രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് പത്രോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ലിഹന്മാർ കർത്താവിനോട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുത്താണ് പോകുന്നത് നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ വഴുക്കിലുണ്ടല്ലോ ആ വചനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യജീവന്റെ അനുഭവമാണ് എന്താണ് നിത്യജീവൻ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നിത്യജീവന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദൈവികമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യമാണ് നിത്യജീവൻ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള ആ സാന്നിധ്യത്തിന് തണലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ജീവന്റെ അനുഭവമാണ് നിത്യജീവൻ രണ്ടാമത്തെ നിത്യജീവനാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ വാങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തെയാണ് നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുക ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കാരണം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മിഷിഹയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ അവര് ഈ വചനത്തിലൂടെ അനുസ്മരിക്കുക ഈ വചനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും ഈ വചനത്തിന്റെ അനുഭവത്തെയും കുറിച്ചുള്ള തിരുവചന വായനകളാണ് ഇന്നത്തെ പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ സഭ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുക പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ വചന ഭാഗത്ത് പത്ത് കൽപ്പനകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സീനായമലയുടെ അടിവാരത്തിൽ ജനം നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് മോശയെ സീനാമലയുടെ മുകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ദൈവമഹത്വം കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പത്ത് കൽപ്പനകൾ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് അത് കൽപ്പനകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വിശേഷിപ്പിക്കുക എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് ഹീബ്രൂ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ദീസ് ആർ ദേർഡ്സ് പത്ത് കൽപ്പനകളെ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഈ വചനം നൽകുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ വചനം നൽകുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ഞാനാണ് നിങ്ങളെ ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്ത് നിന്ന് കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പിതാവായ ദൈവം ഞാനാണ് നിങ്ങളെ അടിമത്തത്തിന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം ഇങ്ങനെ ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കേൾക്കാനും ആ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വരുവാനുമുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് പത്ത് വാക്കുകളിലൂടെ കർത്താവ് ഇന്ന് നമുക്ക് നൽകുക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും രക്ഷകനുമായ ദൈവം ആ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടികളെ മുഴുവനെയും തന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ അനുഭവമാണ് സൃഷ്ടാവായ ദൈവം തന്നെയാണ് രക്ഷകനായ ദൈവമെന്ന് തിരുവചന നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അത് വചനത്തിൽ പറയുക ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം ഞാൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന യാത്രയായിരിക്കണം വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെന്ന് ഒന്നാമത്തെ വചന ഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നു മറ്റൊന്നിന്റെയും പ്രതിമയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഈ ലോകത്തിൽ അതായത് ഭൂമിക്ക് മുകളിലും ആകാശത്തിന് കീഴെയും ആ പാതാളത്തിലുമുള്ള ഒന്നിന്റെയും ഒരു വിഗ്രഹമോ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് കാരണം കർത്താവായ ദൈവം ഏക കർത്താവാകുന്നു അവ ആ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയോ അവരുടെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത് എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം സൃഷ്ടാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഒന്ന് ഒരുവൻ മാത്രം നമ്മയൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തിയവനും മെനഞ്ഞവനും ഒരുവൻ മാത്രം ആ ഒരുമ നിറഞ്ഞ കൂട്ടായ്മ നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നാം വിശ്വാസത്തോടുകൂടി കടന്നിരണമെന്നാണ് തിരുവചന നമ്മെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തിരുവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ മനോഹരമായ രീതിയിൽ 
ദൈവം ആരാണ് എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക കർത്താവ് ആരാണെന്ന് പറയുന്നു അവിടുന്ന് അസഹിഷ്ണുവായ ദൈവമാണ് അസഹിഷ്ണുവായ ദൈവമാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും എന്നാൽ തിരിച്ചു വരുന്നവരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമാണ് എന്ന് തിരുവചന നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അസഹിഷ്ണുവായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കാരണം എന്തേ കർത്താവ് ക്ഷമിക്കാത്തത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഖന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഈ ഹിബ്രായ ഭാഷയിൽ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉടമ്പടിയുടെ ബന്ധത്തിൽ ഉരുവാകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഉടമ്പടിയുമായിട്ട് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്നവന് ദൈവം ആരാണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഖന എന്നുള്ള വാക്ക് തിരുവചനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക കാരണം ഉടമ്പടിയുടെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനവുമായിട്ട് മാറുക ദൈവവും ജനവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം ഈ ബന്ധം വിശ്വസ്തയുടെ ബന്ധമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണതയുടെ ബന്ധമാണ് ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും ആരെയും വേർപെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല വിശ്വസ്തനായി എന്നും നിലകൊള്ളുന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ആരാധനാ മനോഭാവത്തോടെ ഒരു വിശ്വാസി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ബന്ധം സാധ്യമാവുക എന്നാൽ ഉടമ്പടിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മനഃപൂർവ്വം വ്യതിചരിച്ചാൽ അവിടെയാണ് കർത്താവ് അസഹിഷ്ണുവായിട്ട് മാറുന്നത് ഹോസിയായുടെ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു സിംബോളിക് ആക്ടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പ്രൊഫറ്റിക് സൈനിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളോട്ട് ഒരു കാര്യം പ്രവാചകൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് പ്രവാചകനോട് പറയുന്നു ഇതാ നീ പോയി ഗോമർ എന്ന് പറയുന്ന വേശിയെ വിവാഹം കഴിക്കുക ഗോമർ എന്ന് പറയുന്ന വേശ്യ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതീകമാണ് വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതീകം ഈ പ്രതീകത്തെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ അവളിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന മൂന്ന് മക്കളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമന്റെ പേര് ജസ്രേൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നിന്നെ തവിടു പൊടിയാക്കും രണ്ടാമന്റെ പേര് ലോ റുഹുമ ഞാൻ എനിക്ക് കരുണ അവനോട് തോന്നുകയില്ല മൂന്നാമത്തെ ആളിന്റെ പേര് ലോ അമ്മി അവൻ എന്റെ ജനമല്ല ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുകളിലൂടെ അത് വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഇസ്രായേലിനെ ഉടമ്പടിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ ഇസ്രായേലിനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ദൈവമായ കർത്താവ് ഉടമ്പടിയിൽ വിശ്വസ്തനാണ് ആരെങ്കിലും ഈ ഉടമ്പടിയുടെ നിന്നും അകന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാഗ്ദാന നാട്ടിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് അവൻ അകന്നു പോകും എന്നാൽ മഹാകരുണയോടെ അവന്റെ തിരിച്ചുവരവിൽ സന്തോഷിക്കുകയും അവന്റെ തിരിച്ചുവരവിൽ ആനന്ദിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ തിരിച്ചുവരവിനെ നോക്കി പാർത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെയാണ് തിരുവചനത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഏറെ വേദനയോടുകൂടി ഇസ്രായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയപ്പോൾ ആ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി വേദനയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് തിരുവചനത്തിൽ നാം ദർശിക്കുക പ്രത്യേകമായി ഹോസിയാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മരുഭൂമിയുടെ ഏകാന്തതയിൽ തന്നെ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന പോയ ഗോമർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഹോസിയ പ്രവാചകനെയാണ് വചനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക ഇവൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴോ വീണ്ടും ഉടമ്പടി നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുതുമ നിറഞ്ഞ ജീവിതാനുഭവത്തിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരികെ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണതയിലേക്ക് അവളെ കർത്താവ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യം കർത്താവിന്റെ കൃപ ഇതെല്ലാമാണ് വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുക ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല ആ സ്നേഹത്തെ സമ്പൂർണമായ പൂർണതയോടുകൂടി മഹാകരുണയോടുകൂടി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവനെ തിരികെ ക്ഷണിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് ഒന്നാമത്തെ വചനഭാഗം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ വചനഭാഗമായ എസ് എക്കിയന്റെ പുസ്തകം 
മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വചനത്തെ ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് പ്രവാചകനോട് ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരു ഒരു ദർശനത്തിൽ പറയുകയാണ് അല്ലയോ മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ തരുന്നത് നീ ഭക്ഷിക്കുക പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു ചുരുള് കർത്താവ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ചുരുളിൽ പല വചനങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ വചനങ്ങളാകട്ടെ വേദനയുടെയും ദീനരോധനങ്ങളുടെയും അസ്വസ്ഥതകളുടെയും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളുടെയും ഒക്കെ വചനമാണ് താൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാ ആരോടാണെന്ന് കൃത്യമായി അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ മർക്കടമുഷ്ടികളായിട്ടുള്ള ആളുകളോടാണ് നീ പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുക അവരോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നീ അവരെ പോലെ മർക്കടമുഷ്ടിയായി മാറരുത് അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നീ ഇത് ഭക്ഷിക്കണം ദൈവവചനത്തെ ഭക്ഷിക്കണം കഠിനമായ മനസ്സുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നീ ഈ വചനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മൃദുലമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇരുതല വാളിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഈ വചനത്തെ ഭക്ഷിക്കുവാൻ പ്രവാചകനായ സഖ്യനോട് കർത്താവ് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് തിരുവചനത്തിലൂടെ പറയുന്നു ആരോടാണ് നീ ഈ വചനം പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ഇസ്രായേലിലെ ജനത്തോടാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ജനത്തോടാണ് ഈ വചനത്തെ നീ പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇസ്രായേലിന്റെ ജനം എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് അതാണ് തിരുവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് തിരുവചനത്തിൽ മൂന്നാമധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവരുടെ നെറ്റി കഠിനമുള്ള നെറ്റിയാണ് അതായത് അവര് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോയവരാണ് കഠിനമായിട്ടുള്ള മർക്കടമുഷ്ടികളായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് എന്താണ് കഠിനമായിട്ടുള്ള നെറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക എബ്രായ ഭാഷയിൽ എന്നാണ് പറയുക കഠിനമായ നെറ്റി ഒരിക്കലും ചുളിവ് വരാത്ത നെറ്റി ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ മനോഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കുക എത്ര പാപം ചെയ്താലും എത്ര തിന്മകൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്താലും ഇതൊന്നും തിന്മയല്ല എന്ന ഭാവത്തിൽ അതിലൊരു കൂസലുമില്ലാതെ ഒരു നാണവുമില്ലാതെ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ജീവിത ശൈലിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കഠിനമായ നെറ്റിയുള്ളവൻ ചുളിവില്ലാത്ത നെറ്റിയുള്ളവൻ എന്നതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം കാരണം അവന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ചുളിവ് വരികയില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു തിന്മ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സില് ഒരു കുറ്റബോധം തോന്നുകയും ആ തിന്മയോട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ ഭാവത്തിൽ അത് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാതെ ഒരു കുറ്റബോധവും ഇല്ലാതെ പാപബോധമോ പശ്ചാത്താപമോ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തികൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നെറ്റി കഠിനമായിട്ടുള്ള നെറ്റിയുള്ളവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളോടാണ് നീ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് തിരുവചന നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എസ് എക്കിയലിന്റെ മനോഭാവം കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാനും നിന്നെ കഠിനമായിട്ടുള്ള നെറ്റിയുള്ളവനാക്കി തീർക്കുന്നു കാരണം കർത്താവ് പ്രവാചന എസ് എക്കിയനെ കഠിനമുള്ള നെറ്റിയുള്ളവനാക്കി മാറ്റുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് അവനെ ദൈവവചനത്തിന്റെ സ്റ്റബേണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ദൈവവചനമാണ് അവൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ആ ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ദൈവവചനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ പ്രയാസം കൂടാതെ ചഞ്ചലചിത്രമാകാത്ത മനസ്സോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൃത്യതയോടു കൂടി അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവാചകനായ എസ് എക്കിയോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുക അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളും ഒരു നെറ്റി കഠിനമുള്ള നെറ്റിയുള്ളവരായിരിക്കണം ഏതിന്റെ പേരിൽ ദൈവവചനത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയുടെ പേരിൽ ആ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് അടിമുടി വ്യതിചരിക്കാതെ ഒരു ലേശം പോലും വ്യതിചരിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള വലിയൊരു വിളിയാണ് ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ വചനഭാഗം 
നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വചനത്തെ നമ്മൾ എപ്രകാരമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വീണ്ടും പോലോ സ്ലിഹ റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിന്റെ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വചനം നിനക്ക് സമീപസ്ഥമാണ് അത് നിന്റെ അധരത്തിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനം തന്നെയാണ് ആകയാൽ യേശു കർത്താവെന്ന് അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ദൈവവനെ മരിച്ചവരെന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വചനത്തെയാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് മിഷിഹ ദൈവമാണ് എന്ന് പ്രസംഗിക്കണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന അപ്പം ദൈവമാണെങ്കിൽ ആ ദൈവമാണ് മിഷിഹ എന്ന് ഈശോ സ്വയമേ പറയുകയാണ് ഏകോ ഏമി ഞാനാകുന്നു ജീവനുള്ള അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു ആ അപ്പത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് യേശു കർത്താവെന്ന് ആധരം കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ആ മരിച്ചുവരുന്ന അവനെ കർത്തവുമായ കർത്താവ് ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴിയായി നമ്മൾ വചനത്തിന്റെ ഉപാസകരായിട്ട് മാറുന്നുവെന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അതിനാ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇന്നത്തെ വചനങ്ങളിലൂ വചന വായനകളിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരനുഭവം കർത്താവിന്റെ മാറോട് ചേർന്ന് കിടന്ന സ്ലീഹന സ്ലീഹയായ യോഹന്നാൻ സ്ലീഹയുടെ അനുഭവം ആ അനുഭവത്തിലാണ് ദൈവവചനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും ദൈവവചനത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന ഒരനുഭവമല്ല ദൈവവചനത്തിന്റെ അനുഭവം അത് കഠിനമാണ് വചനം കഠിനമാണ് വചനത്തിന്റെ ഉള്ള് എന്ന് പറയുന്നത് കഠിനമാണ് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ സഹനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ ഈ വചനത്തിന്റെ ഉള്ളു മനസ്സിലാക്കി സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധിയുടെ പദവിയിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ ഉയർത്തപ്പെടുക അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വചനം എടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വചനത്തെ മാത്രം ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വചനത്തിന്റെ ഉപാസകരായിട്ട് മാറുകയില്ല സന്തോഷം തരുന്ന വചനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് മതിയെങ്കിൽ അത് ഈ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയില്ല മറിച്ച് ദൈവവചനം നമുക്ക് നൽകുന്നത് സന്തോഷമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സഹനവുമുണ്ട് കാരണം കർത്താവിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് സഹനത്തിലൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയ വചനമാണ് ആ വചനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും വിശ്വസിക്കേണ്ടതും ആ വചനത്തിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള വലിയ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഉള്ള നാളുകളിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ